Morning 6 o'clock, Grandfather Mountain da Iniki travel destination. Ever Mr. Karthik, Roma Vashama, Pursana Vera Sentry Tricker. Now in the Mugilan, we have a driver of us. We have a driver and a freight. I am going to go to the phone. I am going to go Breakfast cracker barrel. What is it? Okay. போற வழியில ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தோம் பொதுவா நம்ம இந்தியால ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தா ஆம்புலன்ஸ்க்கு செப்பரேட்டா ஃபோன் பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் போலீஸ்க்கு செப்பரேட்டா ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஆனா யுஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது எமர்ஜென்சி அப்படினா 911 க்கு கால் பண்ணுவாங்க 911 என்றது போலீஸோட நம்பர் சோ 911 கால் பண்ணிட்டாலே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு கண்டிப்பா போலீஸ் வரும் ஆம்புலன்ஸ் வரும் அப்புறம் ஃபயர் இன்ஜின் வரும் இது இந்த மூணு வண்டியுமே கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த கிளிப்பிங்ஸ்லயே நீங்க பாத்துるீங்க Okay, thank you. Thank you so much. Yep. Right. And the car CD player is CD. Uh, in the CD, in the Grandfather Mountain Hanging Bridge, we have a spot order. Information is in the CD. We have to go to Malapora. We have to go to 10 minutes. Ago. So, we have to go to the information. We have to go to the CD. That is the map details. We have to go to the map sheet.
மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாப்பிங் வச்சுருக்காங்க சும்மா ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாப்பிங்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து ஒரு குட்டி மியூசியம் அப்புறம் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கான இடம் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்துட்டு பிளான்ட் டியூமர் அதை தான் அந்த பா கண்ணாடி பாக்ஸுக்கு உள்ளே வச்சுருக்கிறது ஸோ இங்கேயே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக கூட நீ நீங்கள் மேலே போகலாம் இல்லை ஒரு வேளை மேலே டிராஃபிக் அதிகமாக இருந்தால் இங்கே வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் டிராஃபிக் வந்து மேலே அனுப்புவாங்க நம்ம கிராண்ட் ஃபாதர் மவுண்டெயினில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாறைகளும் அறுபத்தி எட்டு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனது ஸோ அதனால் அப்போ ஃபார்ம் ஆன அந்த ஷேப்பில் இருந்து இப்போ இருக்கிறதுக்கு நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த வகையில் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஸ்ப்ளிட் ராக் இந்த ஸ்ப்ளிட் ராக்குக்கு கூட ஒரு சின்ன ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது என்னென்னா இந்த பாறைகள் முதல்ல ஒரே ஒரு பாறையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அதில் ஒரு சின்ன வெடிப்பு ஃபார்ம் ஆகிட்டு இப்போது அது கம்ப்ளீட்டாக தனித்தனி பாறையாக மாறிடுச்சு ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் மவுண்டெயின் டாப்புக்கு வந்துவிட்டோம் இங்கேருந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வாக் பண்ணால் ஸ்விங்கிங் பிரிட்ஜ் இங்கத்துக்கான என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே மேலே வரதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணும் டிராஃபிக் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்க்கிங் இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் நாங்கள் வந்துவிட்டோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது பெருசாலாம் ஒன்றும் வெயிட் பண்ணலை அப்படி ஒன்றும் கூட்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல பார்க்கிங்கும் கிடச்சிடுச்சு இப்போ ஸ்விங்கிங் பிரிட்ஜ் போயிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் இங்கே தூரமாக குட்டி குட்டியாக தெரிகிறது வந்து கேபின்ஸ் கேபின்னா பொதுவாக ஹில் ஸ்டேஷனில் ஹோட்டல் மாதிரி ஒரு வீடு அட்மாஸ்பியர் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு வீடு வீட்டில் தங்குகிற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக பொதுவாக கேபின்ஸ் வந்து ரெண்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டிங் ப்ராசஸும் கிட்டத்தட்ட ஹோட்டல் மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இந்த கேபின்ஸில் பார்த்தா கிச்சன் ஹால் பெட்ரூம்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் பொதுவாக கொஞ்சம் தனிமையான இடம் அதாவது ஐசோலேட் பண்ண ஒரு இடத்துல இருக்கும் காட்டுக்கு நடுவில் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கேபின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரிட்ஜில் அட் அ டைம் நாற்பது பேர் மட்டும்தான் போக முடியும் வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிரிட்ஜு காற்றுல எப்படி ஆடுதுன்ற சத்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் மவுண்டெயினோட ஸ்பெஷலான பிளேஸ் இல்லைன்னா முக்கியமான பிளேஸே வந்து இந்த பிரிட்ஜ் தான் ஸோ இந்த பிரிட்ஜை வந்துட்டு ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் இல்லைன்னா மைல் ஹை ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சி லெவல்லேருந்து ஒரு மைல் உயரத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இதை மைல் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இதை வந்து ஸ்விங்கிங் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா காற்று அடிக்கிறப்போ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஆடும் அதனால் இதை ஸ்விங்கிங் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான் போயிட்ருக்கோம் இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாறை மேலே ஏறி ஏறி ஒரு சின்ன ஒரு ஹைக்கிங் மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்கும் இதோட லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஃபுல்லாக பள்ளம் ஸோ அந்த சென்டரில் பார்த்து பொறுமையாக ஏறுற மாதிரி இருக்கும் பொதுவாக இந்த இடம் வந்து வெதர் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஓப்பன் பண்ணுறதும் க்ளோஸ் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் மோசமான வெதர் கண்டிஷன் இருந்தால் இந்த பிரிட்ஜையே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து காற்றுல ஆடுற பிரிட்ஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நடந்து போகிறதுக்கு வழி வேறு இல்லை இந்த கல்லிலையும் பாறையிலையும் ஏறி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே வெதர் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் மௌண்டின் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு போக முடியாத மாதிரி இருக்கும் காற்று பலமாக அடித்தாலோ இல்லை மழை நல்லா பெஞ்சாலுமே இந்த பிரிட்ஜை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இந்த பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு பிக்சரையும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன் கடைசியில் இந்த பிரிட்ஜோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அமெரிக்காவோட மிக உயரமான சஸ்பென்ஷன் ஃபூட் பிரிட்ஜ் அதாவது நடந்து போகிற பிரிட்ஜ் இது டிக்கெட்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் இவங்களோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம ஆன்லைன் டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்திய மதிப்பில் சொல்லணுன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஒருத்தருக்கு இப்போ கோவிட் சுச்சுவேஷன்றதுனால கவுண்டர் டிக்கெட்ஸ் வந்து கிடையாது நீங்கள் எப்பயுமே டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி வெதர் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறப்போ டைம் ஸ்லாட்ஸ் போட்டு தான் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன டைம் ஸ்லாட்ஸில் புக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியோ இல்லை ஒரு மணி நேரம் கழித்தோ நீங்கள் வந்து மெயின் கேட்டை க்ராஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எப்போனாலும் நீங்கள் உள்ளே அதாவது மெயின் கேட் உள்ளே போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பார்க் எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் பட் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோட க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பார்க் எக்ஸிட் பண்ணிடணும் இந்த ஹேங்கிங் பிரிட்ஜில் இருந்து வியூ பாயிண்ட் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் கிளம்புறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இதுதான் ஒரு மழை சீசன் அப்போது இந்த இடத்துல எடுத்த பிக்சர் ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியும் அந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது பள்ளத்தில் எவ்வளோ அடி ஆழணும் தெரியாது ஸோ எதுவுமே தெரியாது அதனால தான் இவங்க மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் இருக்கிறப்போ இந்த பிரிட்ஜை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்கியான இடம் கூட ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் முடிச்சுட்டு அது பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ரெயில் ஒன்று இருந்தது ட்ரெயில்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஹைக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹைக்கிங்கில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஹைக்கர்ஸ் மட்டும் அட்டம்ப்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு அதுக்காக அவங்க எதுவும் செக் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் நாங்கள் அதை ஒரு அட்டம்ப்ட் பண்ணோம் ஸோ அதை வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறது வேர்த்தாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் எங்களோட ஹைக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோவோட இந்த கிராண்ட் ஃபாதர் மவுண்டைன் டூரை வந்து நம்ம முடிச்சுக்க போகிறோம் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க